സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യ കണ്ട ഏറ്റവും ധീരനായ ശക്തനായ ഭരണാധികാരി പ്രത്യേകിച്ചും ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്ത ഭരണാധികാരി സർദാർ വല്ലഭായി പട്ടേൽ സർദാർ വല്ലഭായി പട്ടേലിൻ്റെ സ്വരം ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയം ഇന്ത്യൻ ജനത കൺ കാണുകയും അനുഭവിച്ചറിയുകയും ചെയ്തതാണ് നിലവിൽ അമിത് ഷാ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന അമിത് ഷായുടെ വാക്കുകൾ അമിത് ഷായുടെ പ്രതിജ്ഞ അത് കശ്മീരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുറത്തു വരുമ്പോൾ അവിടുത്തെ വിഘടനവാദി നേതാക്കളും വിഘടനവാദി കുടുംബങ്ങളും കടലാസ് വിഘടനവാദി സംഘങ്ങളും ഞെട്ടിത്തെരിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് അവരുടെയൊക്കെ നാവ് അറ്റുപോകുന്ന അവസ്ഥയിലേക്കാണ് അമിത് ഷായുടെ നിലപാടുകൾ വരുന്നത് രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസിയെ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് ഏതു തരത്തിലാണ് കശ്മീരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതുവരെ ശേഖരിച്ച വിവരങ്ങൾ എന്താണ് ആ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അമിത് ഷാ പ്രതിജ്ഞ എടുത്തിരിക്കുന്നു വരുന്ന ആദ്യ മണിക്കൂറുകളെങ്കിൽ ആദ്യ മണിക്കൂർ ആദ്യ ദിവസങ്ങളെങ്കിൽ ആദ്യ ദിവസങ്ങൾ ആദ്യ മാസങ്ങളെങ്കിൽ ആദ്യ മാസ്യങ്ങൾ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഏറ്റവും നിയറസ്റ്റ് മൊമെന്റ് എന്നാണ് അമിത് ഷാ പറയുന്നത് അത് അമിത് ഷായുടെ പ്രതിജ്ഞയാണ് കശ്മീരിലെ വിഘടനവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കാൻ എടുക്കുന്ന നടപടികൾ കശ്മീരിൽ പോലീസിനെ കല്ലെറിയുന്ന ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്ന വിഘടനവാദ സംഘടനകളുടെയും വിഘടനവാദി നേതാക്കളും ആരൊക്കെയാണ് അതോടൊപ്പം സ്കൂളുകൾ അടയ്ക്കാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്ന വിഘടനവാദ സംഘടനകളും വിഘടനവാദ നേതാക്കളും ആരൊക്കെയാണ് അതോടൊപ്പം മറ്റു പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇവ ഇവരുടെ ജീവിത രീതി എങ്ങനെയാണ് ഏറ്റു ഇസൺ ഇത്തരം വിഘടനവാദ സംഘടനകളുടെയും അതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന നേതാക്കളുടെയും ഏറ്റു ഇസഡ് അമിത് ഷാ രൂപീകരിച്ച് അത് ശേഖരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി അതൊരു ഫൈനൽ അസസ്മെന്റിലേക്കാണ് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് പോകുന്നത് നേരിട്ടാണ് അമിത് ഷാ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നത് ഒപ്പം അജിത് ഡോവൽ എന്ന ധീരനായ കർമ്മ കുശലതന കുശലനായ ആ ഉദ്യോഗസ്ഥനും ഇവർ ഈ രണ്ട് ദ്വിമുഖങ്ങൾ അമിത് ഷായും അജിത് ഡോവലും അവരുടെ പ്രതിജ്ഞ വിഘടനവാദ നേതാക്കളുടെയും സംഘടനകളുടെയും പൊയ്മുഖം കശ്മീരി യുവാക്കൾക്ക് മുന്നിൽ ജമ്മുകശ്മീർ യുവാക്കൾക്ക് മുന്നിൽ വലിച്ചു കീറുക ഇപ്പോൾ വരുന്ന വിവരപ്രകാരം ഇരുന്നൂറോളം വിഘടനവാദി നേതാക്കൾ അവരുടെ കുടുംബങ്ങളുടെ വിദേശ എയ്ഡ് അതായത് വിദേശ ഫണ്ട് അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നു അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ സുഖ ലോലുപതയിൽ ആറാടുന്നു കാശ്മീരിലെ യുവാക്കൾ ജമ്മുകശ്മീരിലെ യുവാക്കൾ കഷ്ടത അനുഭവിക്കുമ്പോൾ ആ ഈ വിഘടനവാദി നേതാക്കളും കുടുംബാംഗങ്ങളും വിദേശത്ത് ഉല്ലാസം നടത്തുന്നു ഉല്ലാസയാത്ര നടത്തുന്നു സുഖജീവിതം നയിക്കുന്നു ഇവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ വിദേശത്താണ് വാസം വിദേശത്ത് റെസിഡൻഷ്യൽ പ്ലോട്ടുകൾ റെസിഡൻഷ്യൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയുള്ള ഇടങ്ങൾ അതോടൊപ്പം ഇവരുടെ മക്കൾ വിദേശത്ത് വിദ്യാഭ്യാസം നേടുന്നു ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കണക്കുകൾ ഇരുന്നൂറോളം പേരുടെ ക്ലിയർ കട്ട് എവിഡൻസ് ക്ലിയർ കട്ട് ഡോക്യുമെന്റ്സ് അമിത് ഷാ ശേഖരിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതോടൊപ്പം ഇവരുടെ മക്കൾ പഠിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ഇവ ഇവരുടെ മക്കൾ ജോലി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ഏറ്റവും പുതുതായി അമിത് ഷായ്ക്ക് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന കണക്കുകൾ പ്രകാരം മുപ്പത് ലക്ഷത്തിനും അൻപത് ലക്ഷത്തിനും ഇടയിൽ മാസശമ്പളം പറ്റുന്ന വിഘടനവാദി നേതാക്കളുടെ മക്കളെയും ബന്ധുക്കളെയും ഭാര്യമാരുടെയും അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും കണക്ക് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി മന്ത്രാലയം ശേഖരിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ മുപ്പത് ലക്ഷത്തിനും അൻപത് ലക്ഷത്തിനിടയിലും മാസശമ്പളം പറ്റിക്കൊണ്ട് വിദേശത്ത് ജീവിക്കുക വിദേശത്ത് റെസിഡൻഷ്യൽ പ്ലോട്ടുകളും റെസിഡൻഷ്യൽ പർപ്പ റെസിഡൻഷ്യൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അവിടെ ജീവിത രീതി നയിക്കുക അവിടെ സുഖ ലോലുപതയിൽ ജീവിക്കുക അവരുടെ ഒരു ഇടുങ്ങിയ പ്രദേശമായി ജമ്മു കശ്മീരിനെ മാറ്റുക വിദേശത്ത് ഇരുന്നുകൊണ്ടാണ് പല നേതാക്കളും ഈ കടലാസ് സംഘടനയുടെ നേതാക്കളും ഇവിടെ യുവാക്കൾക്ക് പല പ്രക്ഷോഭ പരിപാടികളും ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രസ്താവനയിൽ കൂടെ പുതിയ കാലത്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇടങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ വലിയ ഇതാണ് അതായത് ഓഗസ്റ്റ് ഒന്നാം തീയതി മുതൽ അഞ്ചാം തീയതി വരെ ബ്ലാക്ക് ഡേ കരിദിനം കശ്മീരിൽ അങ്ങ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു നോട്ടീസുകൾ ഇറങ്ങുന്നു ഫലത്തിൽ ഈ നേതാക്കൾ ജമ്മു കശ്മീരിൽ ഉണ്ടാകാറില്ല ഇവർ ഇവരുടെ ബന്ധുക്കളോടൊപ്പം വിദേശ രാജ്യത്ത് സുഖവാസത്തിലായിരിക്കും അവരുടെ മക്കളോ കുടുംബാംഗങ്ങളോ അടുത്ത ബന്ധുക്കളോ ഒക്കെ വിദേശത്ത് അരക്കോടി അൻപത് ലക്ഷം രൂപ അരക്കോടിക്ക് അടുത്ത രൂപ ശമ്പളം വാങ്ങിക്കൊണ്ട് സുഖലോലുപതയിൽ പുലരുന്നു അവരോടൊപ്പമായിരിക്കും ഈ ബ്ലാക്ക് ഡേ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു പല തരത്തിലുള്ള പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്കും ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്ന നേതാക്കൾ അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ടാണ് പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നത് ഇവരുടെ യാത്ര ഡീറ്റെയിൽസ് മുഴുവൻ കേന്ദ
ഓർഡിനൻസ് ആയിരുന്നു ആ ബില്ല് കൊണ്ടുവന്നത് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ നേരിട്ടാണ് അവതരിപ്പിച്ചത് അമിത് ഷായാണ് അതായത് ഇന്നലെ വരെ ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ കശ്മീരിലെ ഇന്ത്യയുടെ ജനാധിപത്യത്തെയും ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും ഇന്ത്യയുടെ സോവറിനിറ്റിയെയും അംഗീകരിക്കുകയും ആദരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഓരോ വ്യക്തിക്കും അതിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലും മറ്റ് ഉന്നത ഇടങ്ങളിലും സാമൂഹ്യമായും സാമ്പത്തികമായും പിന്നോക്കം പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്നവർക്ക് സംവരണം ഏർപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള റിസർവേഷൻ ബില്ല് സംവരണ ബില്ല് ഓർഡിനൻസ് നിയമമാക്കിയിരിക്കുന്നു ഇനി മറ്റു പലതും വരാൻ പോകുന്നു ഇതിനെയൊക്കെ തുരങ്കം വയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന വിഘടനവാദ സംഘടനകൾക്കും വിഘടനവാദി നേതാക്കൾക്കും കടുത്ത താക്കീത് നൽകുമ്പോൾ അവർ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ സാമ്പത്തിക ഇടങ്ങൾ അവരുടെ വിദേശ ഫണ്ടിങ് അവരുടെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെ സാന്നിധ്യം പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് വരുന്ന പണം പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് വരുന്ന നേതാക്കളിൽ നിന്നും മറ്റും വരുന്ന സഹായ കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ ക്ലിയർ കട്ട തെളിവുകൾ എവിഡൻസ് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് ശേഖരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നടപടികളിലേക്ക് പോകും ആ നടപടികളിലേക്ക് പോയി അഞ്ചു വർഷത്തിനിടയിൽ ജമ്മു കശ്മീരിനെ ഏറ്റവും സുഖ സൗന്ദര്യമുള്ള പ്രദേശമാക്കുക എന്ന പ്രതിജ്ഞയിലാണ് സർദാർ വല്ലഭായി പട്ടേലിന് ശേഷം രാജ്യം കാണുന്ന ധീര നേതാവ് എന്ന് വിശേഷണം അർഹിക്കുന്ന കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന്റെ അമരക്കാരൻ അമിത്ഷായുടെ ദൃഢപ്രതിജ്ഞ കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭ